Ich möchte heute ein Beispiel besprechen, das quasi eine Standardaufgabe ist zur Anwendung des Satzes von Bernoulli, nämlich eine Wanne mit Abfluss. Wir haben also eine große Wanne, also ein beliebig großer Reservoir mit einem im Boden angebrachten Abfluss, der selber drei Meter lang ist. Nun geht es darum, herauszufinden, wie schnell das Wasser unten im reibungsfreien Fall, also wenn man die Reibung vernachlässigt, ausfließt. Und es geht darum, herauszufinden, wie groß der Druck an einem bestimmten Punkt, nämlich zwei Meter über der Abflussöffnung äh, ist. Als kleines Erschwernis kommt noch dazu, dass das Rohr einen Durchmesser hat, einen Innendurchmesser hat von 5 cm und sich dann beim Ausfluss verjüngt auf 3 cm. Nun, diese Aufgabe ist, wie gesagt, ein typisches Beispiel für die Anwendung des Satzes von Bernoulli. Nun, Bernoulli ist eine sehr alte Geschichte, also in einer bisschen moderneren Version würde man sagen, das ist das Problem des Energietransportes längs einer stationären Strömung. Also schreiben wir einmal den Energiestrom auf, der konvektive Energiestrom, IW, der hat drei Anteile. Nämlich erstens der hydraulisch zugeordnete Energiestrom, wäre also IW1, dann die, der, die, der Strom der kinetischen Energie, also Rho halbe, V1 im Quadrat, plus die Energie, die mitfließt und gravitativer Natur ist, also Rho GH. Die beiden letzten Energieterme sind eigentlich Energiedichten, das heißt, es sind Energiedichten der äußeren Energieform, kinetische Energie, potenzielle Energie. Der erste Term ist wirklich nicht als Energiedichte erklärbar, das ist einfach das Potenzial zur Hydraulik, nämlich der Druck. Wenn man das Ganze jetzt noch multipliziert mit dem Volumenstrom, bekommt man, wie gesagt, den zugeordneten Energiestrom bei konvektivem Transport. Man könnte hier noch die innere, die Dichte der inneren Energie dazu nehmen, aber bei rein mechanischen Aufgaben erübrigt sich das. Dann als zweite Gleichung haben wir noch die Kontinuitätsgleichung oder eben, wie drückt man den Volumenstrom durch Querschnitt und Geschwindigkeit aus, das ist also A1 mal V1. Nun, bei dieser Aufgabe gehen wir davon aus, dass sowohl der Energietransport, wenn man alle drei Terme nimmt, als auch der Volumenstrom eine Erhaltungsgröße ist. Also erhalten bleibt längs des Transports. Soweit die Vorbereitung. Jetzt gehen wir hin und wenden den Satz von Bernoulli an. Der Satz von Bernoulli wenden wir an im höchsten Punkt. Schreiben wir hier Punkt 1. Beim Ausfluss schreiben wir hier Punkt 2. Und 2 Meter über dem Abfluss, das ist also Punkt 3 und das wäre eine Höhe von 2 Meter. So, jetzt dürfen wir also sagen, der Energiestrom im Punkt 1 ist gleich dem Energiestrom im Punkt 2 ist gleich dem Energiestrom im Punkt 3. Weil der Volumenstrom an allen drei Punkten derselbe ist, 
können wir ihn weglassen und nur den Klammerausdruck hinschreiben. Das heißt, das ist dann das eigentliche Gesetz von Bernoulli. Punkt 1 haben wir B1 plus Rho halbe V1 im Quadrat plus Rho G H1. Im Punkt 2, das wird jetzt ein bisschen langweilig, haben wir P2 plus Rho halbe mal V2 im Quadrat plus Rho G H3. In dem Punkt 3 noch einmal dasselbe. Druck 3 plus Rho halbe V3 im Quadrat plus Rho G H3. Also hier war ja H2, nicht H3. So, das sind die drei äh, Energiebeladungsmaße des Volumenstroms, wenn man so will. Und die sind in allen drei Punkten gleich. Jetzt kann man diese Gleichungen oder diese Formeln ein bisschen vereinfachen, indem man sagt, im Punkt 1 haben wir Luftdruck. Und im Punkt 2 Punkt haben wir auch Luftdruck. Weil dort, wo der Strahl ins Freie tritt, ist der Druck im Strahl wieder gleich dem Druck der Umgebung. Punkt 3 habe ich vorschnell gestrichen, das ist die Unbe der unbekannte Druck. Nun, die Höhe H1 ist 4 Meter. Die Höhe H2 ist gleich 0. Folglich darf man diesen Term streichen. Und im Punkt 3 ist sowohl die Höhe wie auch die Geschwindigkeit ungleich 0. Im Punkt 1 dürfen wir noch die Geschwindigkeit ungefähr gleich 0 setzen, weil dort oben ist die Geschwindigkeit sehr, sehr klein. Also dürfen wir diesen Punkt auch noch streichen. So, jetzt vergleichen wir den Punkt 1 mit 2. Im Punkt 1 haben wir P-Luft plus Rho G H1 und im Punkt 2 haben wir P-Luft plus Rho halbe V Quadrat V2 Quadrat. Das heißt, wir dürfen einfach diese Bernoulli-Term, diesen Bernoulli-Term in Punkt 1, Punkt 3 vergleichen. Das ist ja nicht das. Gesamtenergiebeladungsmaß des Volumenstroms. Nun sehen wir, dass der Luftdruck sich auch weghebt. Und wenn wir das gemacht haben, dürfen wir auch die Dichte wegkürzen. Und was übrig bleibt, ist eine Formel für die Ausflussgeschwindigkeit, nämlich V2 ist gleich 2 mal G mal H1 und daraus die Wurzel. Und wenn man das ausrechnet, dann finden Sie in den Lösungen 8,9 Meter pro Sekunde in etwa. Nun, man könnte natürlich einfach sagen, das ist das Ausflussgesetz von Torricelli, V gleich 2 GH und dann die Wurzel draus. Aber das Gesetz von Torricelli ist natürlich viel, viel älter als Bernoulli und der, die 
Energiebetrachtung, die wir hier in der Systemphysik machen, ist natürlich neueren Datums als einfach nur das Gesetz von Bernoulli. Nun, zum Punkt 3. Die nächste Frage ist ja, wie groß ist der Absolutdruck im Punkt 3, wenn äh, das Rohr dort ein bisschen mehr Durchmesser hat als im Ausfluss. Um das zu bewerkstelligen oder auszurechnen, setzen wir den Punkt 2 mit dem Punkt 3 gleich. Wir haben also, wenn wir das gleich setzen, schreiben wir hier, Punkt 2 und 3 gleichsetzen, dann haben wir P-Luft plus Rho halbe V2 im Quadrat ist gleich P3 plus Rho halbe V3 im Quadrat plus Rho G H3. Wobei H3 äh, nach Voraussetzung 2 Meter ist. Nun haben wir eigentlich zu viele Unbekannte. V2 ist ja bekannt, aber P3 ist unbekannt und V3 ist unbekannt. Und jetzt brauchen wir die Information des, der Kontinuumsgleichung und des Volumenstroms. Wir können zusätzlich fordern, der Querschnitt in 2, also die Ausflussöffnung, die muss man halt ausrechnen, durch Messer mal im Quadrat mal Pi Viertel, mal V2 ist gleich A2 mal v, äh, A3 mal V3. So, jetzt kann ich diese Beziehung benutzen, um V3 zu eliminieren. Ich habe dann PL plus Rho halbe V2 im Quadrat ist gleich die unbekannte und gesuchte P3 plus Rho halbe und jetzt ersetze ich V3, das ist äh, V3 ist A2 durch A3 mal V2 und das Ganze im Quadrat plus Rho G H3. So, jetzt habe ich All, jetzt habe ich nur noch eine Unbekannte, das wäre also P3. P3 ist gleich P-Luft. Dann plus Rho halbe. Und jetzt kommt die, der zweite Term von der rechten Gleichung durch Subtraktion auf die linke Seite. Dann gibt das also... 1 minus a2 im Quadrat durch a3 im Quadrat mal v2 im Quadrat plus, nein, das wäre jetzt, muss ich auch auf die andere Seite machen, minus Rho G H3. Gut.
Gut, jetzt könnte man V2 noch ersetzen. Und dann bekäme man P3 ist gleich P Luft plus Rho halbe mal 1 minus A2 im Quadrat durch A3 im Quadrat mal. Und jetzt kann ich V2 ersetzen durch 2G. H1 plus Rho, nein, minus immer noch, minus Rho G H3. Gut, dann sieht man auch, dass dieses 2 wieder rausfällt und ich könnte jetzt alles noch umformen und dann sieht man, dass ich also nur den Luftdruck habe und dann Terme, die von der Höhe abhängen. Nun, ob man mit dieser Gleichung arbeitet oder mit dieser Beziehung die Zahlen einsetzt, das spielt eigentlich keine Rolle. Gut, Sie finden die Lösung auch äh, auf dem Wiki, wenn Sie Lösung antippen. Jetzt einfach noch einmal als Repetition, was ist zentral? Zentral ist, dass Sie begriffen haben, dass der Energietransport bei konvektiven Strömen in der Mechanik aus drei Teilen besteht, wobei der Klammerausdruck normalerweise Gesamtdruck heißt, was aber ein irreführender Ausdruck ist. Dann braucht man als Nebenbedingung noch, dass, er verhalt, dass äh, die was Volumen erhalten bleibt, nämlich der Volumenstrom ist Querschnitt mal Geschwindigkeit, Strömungsgeschwindigkeit im Mittel und diese Größe bleibt erhalten. Dann zum Gesetz von Bernoulli. Da sollte man sich eine Vorgehensweise, eine Heuristik aneignen. Und zwar sollte man mal überprüfen, sind die Bernoulli-Bedingungen erfüllt, Nährungsweise, also stationäre Strömung, Druck längs eines Stromfadens oder ein Stromröhre und keine Reibung und die Flüssigkeit sollte inkompressibel sein. In der Regel sind bei Aufgaben, die in diese Richtung gehen, die Bedingungen erfüllt. Also kann man hingehen und alle fraglichen Punkte durchnummerieren. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dann schreibt man für jeden Punkt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, den sogenannten Gesamtdruck, wie er aus historischen Gründen heißt, oder eben dieses Energiebeladungsmaß auf, wie man das heute formulieren würde. Und dann kann man wahlweise einen Term mit dem anderen an einem anderen Punkt gleichsetzen und daraus die Information holen. Jetzt in dieser Aufgabe konnte man mit der Aufgabe, bei Aufgabe 1 nur mit diesem Term arbeiten. Bei Aufgabe 2 musste dann noch als Nebenbedingung eben, dass der Querschnitt mal Geschwindigkeit erhalten bleibt, also der Volumenstrom erhalten bleibt, als Nebenbedingung eingefügt werden. Soweit zur Lösung. Sie finden die numerische Lösung, wenn Sie im Wiki einfach auf Lösung tippen, dann erscheint dann noch einmal die vollständige Beschreibung dieser der Lösung dieser Aufgabe.